அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் டூ யூனிட் ஃபோரில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் உங்களுக்கு பார்த்து கொஷினாக கேட்டிருக்க கொஷின் சப்போஸ் தட் எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி அண்ட் தட் ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சி தென் ப்ரூவ் தட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜி காம்போசிட் எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி அண்ட் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஆக்சுவலி இது செயின் ரூல் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் செயின் ரூல் கேட்டால் நீங்களே நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் சரிங்களா ஓகே இதை நம்ம பார்க்கலாம் சப்போஸ் எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி முந்தின காணொலியில் தான் நம்ம டெரிவேட்டிவ் கார டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் சின்ஸ் எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் ஒரு <laughs> Uh, if x minus c equal to h நாம் எடுத்தும் நாம் அப்பு x equal to c plus h ஆயிடும் அப்பு x tends to x approach to c நாம் x வந்து c approach பிரம் c minus c வருவில்லி அப்பு h approach to 0 நார்த்தும் the same definition f dash of c equal to limit h tends to 0 x குபதில்லா f of c plus h minus f of c divided by x minus c குபதில்லா h exist நாம் சொல்வோம் ஓகே ரைட் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி சொன்னதால் இது வரது நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்த வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சி கொடுத்துருக்காங்க இ எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி ஆனால் ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறது அது என்னவோ எழுதணும் தான் நம்ம யோசிக்கணும் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம எழுக்க போகிறோம் ஓகே இதை நான் தனியாக எழுதுகிறேன் இப்போ வந்து இங்கே ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை விட்டுருங்க G has a derivative at f of c. Okay. இப்பு f has a derivative at f dash of c எழுதுது நும். அப்பு G has a derivative at f of c நாம் நாம் என்ன எழுது நும். G dash of f of c எழுது நும். இல்லியா? Equal to limit. அங்கு நாம் h tends to 0 போட்டும். இங்க என்ன வருது நாம் பாப்போம். அது கப்பிரும் அங்க f of x போட்டும் அப்பு இங்க G of f of x minus g of f of c divided by f of x minus f of c. Okay. அங்கு denominatorல் h எடுத்தும் அல்லியா? அப்போம் இதுக்கு பதிலாதான் நாம் என்ன எடுக்கொள்ளும் நான் h இதுக்கு பதில் சம் function of இருக்கிறாம் பார் எடுத்துக்கப் போரும் அப்போம் f of x minus f of c வந்து நாம் k of h எடுக்கப் போரும் Okay. அப்போம் இந்த x இதுக்கு பதில் நாம் என்ன எடுத்துக்கும் போனும் இதுவில் இந்த substitutionல் minus f of c வந்து நம்ம k of h நாம் எடுக்கப் போரும். ரைட்டா? அப்போம் இந்த ரிசல்சி நாம் எப்படி எடுதுவும் நான் f of இங்க எடுதும் பது f of x இக்கு பதில்லா f of c plus h இந்த எடுத்தில் f of x இக்கு பதில்லா இந்த x இக்கு பதில்லா f of c plus h நாம் எடுதுவும். அப்போம் f of x minus f of c இக்கு பதில்லா k of h எடுக்கிறும் நான் k of h tends to 0 possible, as h tends to 0, k of h tends to possible, நாம் செய்க்கப் பண்ணப் போரும். சாதுக்காக நாம் என்ன பண்டுரும்னும் இந்த term வந்து இது எடுத்துக்குரும். இந்த result இல்லது நாம் எடுக்குரும். f of c plus h minus f of c வந்து k of h நேடுத்து நாம் proceed பண்ணப் போரும். okay? so இப்போ, let என்ன எடுக்குரும் அப்படியின்ன? k of h நாம் எது எடுக்குரும் f of இந்த x குபதில் c plus h போடும் வல்லியா? இந்த numerator நாம் கொச்சுக்கும் அப்போம் f of c plus h minus f of c வந்து நாம் என்ன பண்டும் k of h நாம் எடுத்துக்கும் இது நாம் equation 1 நாம் நாம் நேம் பண்ணிக்கிலாம் இப்போம் இந்த பக்கும் divided by h பண்ணிட்டு limit h tends to 0 எடுக்கப் போகிறேன் so therefore limit h tends to 0 k of h by h நாம் find out பண்ணப் போகிறேன் right hand side அதைப்புல பண்ணலே, kf h குப்பதிலா, இது numeratorல, so kf h குப்பதிலா, f of c plus h minus f of c by h, இப்பது left hand side பாருங்க, இது எப்படி தெரிது, which is nothing but f dash of c, இல்லியா, so this implies limit h tends to 0, k of h by h, நம்மைக் கேண்டன் வருதுனா, f dash of c இன்று வருது, இது by the definition, okay, வா, இதனா என்ன பண்டுரே, 
தூணு நான் நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம அங்கங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக அகே நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சில பிறகு கே ஆஃப் ஹெச்பி ஹெச் இருக்குல்ல டிவிஷன் ஆஃப் டூ ஹெச் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ லிமிட்டை நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் லிமிட்டருக்கு தனியாக லிமிட் கொடுக்கலாம் டினாமினேட்டர் தனியாக லிமிட் கொடுக்கலாம் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் டிவைடட் பை லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இப்போ இதை நம்ம க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வரும் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் லிமிட் நியூமரேட்டர் மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இருக்குது இந்த லிமிட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போய் எழுதுகிறோம் ஆஸ் எ ப்ராடக்டில் எழுதுகிறோம் ஸோ ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹெச் இப்போ ஹெச் அப்ரோஸ் ஜீரோ ஹெச்னா இது என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆகும் ஜீரோ இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஜீரோனு ஆகிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு இதை நம்ம என்ன நேம் பண்ணிக்கலான்னா ஈக்குவேஷன் த்ரீ நேம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ எஃப் ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் சி அதே போல் சிமிலர்லி ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சினா இங்கே ஹெச்சுக்கு முதல்ல என்ன போடுறது நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன்னா டினாமீட்டரில் இங்கே நம்ம ஹெச் எடுக்கிற மாதிரி இங்கே வெறுமனே ஹெச் எடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் அதை நம்ம கே ஆஃப் ஹெச் எடுத்தோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அது கே ஆஃப் ஹெச் நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஆஸ் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ நமக்கு வருது அப்போ அந்த ஜியோ ஆஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சி எழுதும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் லிமிட் கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ எழுதிக்கலாம்னு அர்த்தம் ஓகே So therefore, as h tends to ஸோ தேர்ஃபோர் ஆஸ் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கேஆஃப் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர்றதுனால நம்ம என்ன எழுதலாம் இப்படி எழுதுறேன் ஓகே சிட்ஸ் ஆஸ் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் ஜி ஹேஸ் டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்னா ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு லிமிட் அங்கே ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இப்போ கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே வரும்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எழுதுவோம் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதிலேருந்து கொண்டு வாங்க ஏற்கனவே இதை தான் நம்ம கே ஆஃப் ஹெச் எடுத்தோம் இல்லையா அப்போ இதிலேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லைனா எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கே ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் சி கிடைக்கும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ இங்கே இருந்து ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் அங்கே வெறுமனே எஃப் ஆஃப் சி எழுதுவோம்லி அப்போ இங்கே எழுதும்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி டிவைடட் பை இங்கே என்ன எழுதலாம் நம்ம கே ஆஃப் ஹெச் எழுதலாம் ஏன்னா இதுக்கு தான் நம்ம அதை செக் பண்ண முடியும் கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆஸ் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ வருதான வருது அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இந்த ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் இந்த எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் நம்ம இதுலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இதை தான் நம்ம எடுத்துருப்போம் ஓகேவா அப்போ எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு கே ஆஃப் ஹெச் தான் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் கே ஆஃப் ஹெச் அப்போ இது எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச்சுக்கு பதிலாக நான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அர்த்தம் அப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் கே ஆஃப் ஹெச் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி பை கே ஆஃப் ஹெச் எக்ஸிஸ்ட் ஏன்னா இந்த டெரிவேட்டிவ் ஹேஸ் ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் ஹேஸ் எஃப் ஆஃப் சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது எக்ஸிஸ்ட் ஓகே ரைட் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஃபை வந்து ஜி காம்போசிட் எஃபாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே இது கிவன்
கரெக்டா இந்த எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுக்காக நம்ம இந்த விஷயத்தை மட்டும் இந்த உள்ள இருக்குது பத்தி இந்த டேர்ம் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம் இப்ப கன்சிடர் பண்ணலாமா ஓகே இப்ப இதுல ரெண்டு கேஸ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் என்னன்னு பாக்கலாம் சோ கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் நம்ம எதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றோம் என்னன்னு பாருங்க எதை நம்ம இக்வேஷன் டூ எடுத்திருக்கோம் எடுக்கிறோம்னா இந்த லிமிட்டே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த கே ஆஃப் ஹெச் பை ஹெச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஓகே கேஸ் ஒன் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஈக்குவேஷன் டூலேருந்து பண்ணுறோம் இஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டூ வந்து நமக்கு என்னென்னா லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் பை ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சின்னு அர்த்தம் இதுதான் ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் இந்த லிமிட்டிங் வேல்யூவே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஹெச் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கே ஆஃப் ஹெச் பை ஹெச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஃபார் சஃபிஷியன்ட்லி ஃபார் சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்மால் ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கே ஆஃப் ஹெச் பை ஹெச் நமக்கு என்னவா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் not equal to zero appa k of h by h not equal to zero na hence we can say that the numerator adavad k of h vand not equal to zero ye in the not equal to zero na nam h tends to zero the denominator solrom illaya appa k of h not equal to zero va irukumbodhu and the limit nam define panna mudiyum adukaga da so appa inga k of h not equal to zero va irukku k of h zero vara case varum nam adu case two la nam discuss pannuvom okay appa indha edathula k of h not equal to zero varudhu nam prove panna vendiyadhu phi dash of c idu exist aagudhu varudhu the limit ku lla irukra idha mattum nam ipo consider panna porom okay so therefore phi of c plus h minus phi of c limit illama adu ulla irukra vishayatha mattum na consider pandra h okay ipo given la namak enna kuduthirukanga phi vand is a composite function of g and f kuduthirukanga illaya appo phi of c plus h nam eppadi edala phi of f of c plus h nu edala okay appo inga phi ku badala g of f of c plus h minus phi of c eppadi edala g of f of c divided by h irukatom okay so ipo nam inda g varumbodhu g has a derivative nu solumbodhu anga denominator la k of h kondu irukko ipo k of h inga denominator la irundha da nam adha limit discuss padradhukku vasadhiya irukko appo denominator la chumma nam k of h kondu varamudiyadhu appo multiple la divided by k of h nam panna porom so therefore phi of c right hand side la mattum left hand side la nam oru changes um pannala adha as it is nam apdi vechikala so this is equal to g of f of c plus h minus g of f of c inga divided by k of h pandra appo multiply by k of h pandra indha h idhukku division la kondu vandra okay idha nam enna pannala equation 4 nu nam eduthukala ipo take limit as h tends to zero on both side edukala appo left hand side idhu mothama limit zero varum inga product of two term two fraction edukrom இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு தனியே லிமிட் எடுக்க போகிறோம் இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு தனியாக லிமிட் எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஃபை ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபை ஆஃப் சி டிவைடட் பை ஹெச் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ராடக்டில் இருக்க ரெண்டு தனியாக எழுதலான்னு சொல்லி இல்லையா அப்போ லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி டிவைடட் பை கே ஆஃப் ஹெச் into limit h tends to zero k of h by h the limit h tends to zero k of h by h vandha nam f dash of c into nam equation 2 eduthirukom okay nam adu eduthukala ana idha paarga g varumbodhu inga denominator k of h na inga h k of h varano idhukku dhaan nam prove pannom illaya h tends to zero k of h tends to zero nu equation 3 le nam prove pannirukom adha do equation 3 la prove pannirukom appo nam enna pannalana indha edathula h tends to 0 ku badila k of h tends to 0 eduthikalam so this is equal to limit k of h tends to 0 g of f of c plus h minus g of f of c divided by k of h 
into limit h tends to 0 k of h by k of by h. G dash of f of c. So, this is equal to g dash of f of c into equation 3. This is nothing but f dash of c. But left hand side parga. If right hand side is in the limit exists, this exist So, RHS exists, LHS exists. Limit h tends to 0, 5 of c plus h minus 5 of c by h. This is step the step. Uh, right hand side is exist. RHS limits h tends to 0. LHS exist. But the limit exists arch then either of phi dash of C in Chalala. So therefore this is nothing but phi dash of C equal to in the limit exist tagadi then G dash of f of C Chalala. Either number equation two praharo either I'm going to f dash of C in the go. Okay ma? so or case let our result prove on it. Either number proof on the liya phi dash of c equal to g dash of f of c into f dash of c. If we have a case that we prove that f dash of c is not equal to 0, we will prove that f of c is f dash of c equal to 0, we will prove that f of c is not equal to 0. So, case 1 is f dash of c is not equal to 0, but case 2 is f dash of c is equal to 0. If f dash of c is 0, equation 2 is the right hand side is 0, the left hand side is 0. If the left hand side is 0, we have the numerator is 0, here is the case possibility. Okay, f dash of c is 0 implies that limit h tends to 0. Now, we will do that. Okay, 2 implies that we will do that. Right hand side 0 is full. Limit h tends to 0, k of h by h equal to 0. So, this implies that we have two possibilities. One is the numerator is 0. Or the numerator is not equal to 0. So, if the numerator is not equal to 0, then we will do that. The whole thing, k of h by h is 1. Approaches nearer to value 0. Now, so, in the case 2, le, this case is the second case. Uh, Kfh is not equal to 0. We will discuss this. We will discuss this. Right. So, that is the first step. F dash of c equal to 0. Now, we will discuss this. Kfh is 0. Y is possibility. That is the first step. Case 2 is the first case. Case 2 is the second case. If k of h equal to 0, then uh, 1 is equal equation 1 is equal to 1 is equal to 1 is equal to 1 f of and the k of h is equal to 1 is equal to 1 is equal to 1 is equal to 1 k of h equal to f of c plus h minus f of c so k of h is equal to 0 na, this term is equal to 0 na so then 1 implies f of c plus h minus f of c equal to 0 this implies that minus equal to equal to f of c plus h equal to f of c. Okay. Now, the phi of c plus h by uh, phi of c divided by h. So, the equation 4 is equal to f of c plus h equal to f of c. f of c plus h equal to f of c. Right. So, now, we have to replace the equation 4. So, therefore, phi of c plus h minus phi of c divided by h equal to this is the composite function definition program the phi is uh, g of f of c plus h minus in the phi of c is g of f of c divided by h now in the numerator the f of c plus h in the program f of c replace g of f of c minus g of f of c divided by h. Apar end cancel it is 0 on the Apar if k, k of h equal to 0 by add up both the number phi of c plus h minus phi of c by h one then because 0 on the number if k of h equal to 0 implies phi of c plus h minus phi of c divided by h equal to 0. Either I'm going to add the class equation 5 and the class. There is 4 where you can add the class. Yeah, it's 5 and the class. Okay. Suppose if you k of h is 0 and so on, yeah, either in the limit of the end of possibility is written so on. F dash of c is 0 by the class. One in the numerator k of h is 0 by the class. Like k of h is not equal to 0 by the class. But k of h is not equal to 0 by the class. K of h by h is not equal to 0 by the class will be closer to 0 and arthro. Now, we will discuss that case. So, case 2 will be the second case. 
கேஸ் டூலேயே செகண்ட் கேஸ் எடுக்கும் பொழுது இஃப் கே ஆஃப் ஹெச் டாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அப்போ நம்ம இந்த இந்த டேம் என்ன வருதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கிறத அது வந்து இக்வேஷன் ஃபோரில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸாக நம்ம எழுதியிருப்போம் இதோ இக்வேஷன் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச்சுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் நம்ம எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் கே ஆஃப் ஹெச்னு எழுதலாம் இல்லையா முன்னாடியே எழுதியிருப்போம் நம்ம இதோ இந்த எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச்சுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் சி ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் கே ஆஃப் ஹெச் ஸோ அதை எடுக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் கே ஆஃப் ஹெச் மைனஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி டிவைடட் பை கே ஆஃப் ஹெச் எடுக்கிறோம் இது என்ன ஆகும் நமக்கு As Kf, Kf is not equal to zero, it approaches zero. So, if you have a limit, it is closer to g dash of f of c. That is what we have to do. Will be g dash of f of c by root of c. Okay? Now, we have to do this. We have to do this. When h is small. When h is small, h approaches zero. When h approaches zero, Kf is approaches zero. That is what we have to do. So, therefore, 4 implies நாம் இங்கே என்ன எழுதுனா ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை ஹெச் வந்து நமக்கு என்ன அர்த்தம் வில் பி க்ளோஸ் டு ஜீரோ எப்போ வென் கே ஆஃப் ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபைவ்ல நமக்கு என்ன வந்துருக்கு கே ஆஃப் ஹெச் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா திஸ் இஸ் க்ளோஸ் டு ஜீரோ டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு வருது அப்புறம் ரெண்டு கேஸ் இந்த மாதிரி வருது அப்போ தேர் ஃபோர் நம்ம லிமிட்டாக எடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன எழுதலாம்னா இஃப் இப்போ இந்த கேஸ் டூவே நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ இஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோனா தென் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் லிமிட் எடுக்கும்போது என்ன லிமிட் எச் டென்ஸ் ஜீரோ எடுத்தால் இது ஜீரோ ஆகிடும் இதுவும் ஜீரோ ஆகும் இல்லை க்ளோஸ் டு ஜீரோன்னு சொல்லும்போது தென் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ பை ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி டிவைடட் பை ஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஆனால் நம்ம எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி தான் ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் இது அப்போ நமக்கு என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸாக வரும் இல்லையா இது ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி என்டு F dash of C. என்ன எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஜீரோனா ஜீரோ ஆயிட்டு எனி திங்கிங் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன்னா இந்த டேம் வந்து க்ளோஷ் டு ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சின்னு சொல்லிட்டோம் கே ஆஃப் ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும்போது இந்த டேம் வந்து க்ளோஷ் டு ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி இந்த ரெண்டு கேஸ் நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஜீரோ தான் ஸோ நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால இது என்னவா நம்ம எழுதிருக்கோம் ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி எழுதுறோம் ஸோ தட் இஸ் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி அப்போ ரெண்டு கேஸ்லேயும் நம்ம இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஹென்ஸ் த செயின் ரூல் இப்போ மொத்தமாக ஓவராலாக பார்த்துருக்க நீங்கள் ஸோ செயின் ரூல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப்எஸ் டெரிவேட்டிவ் அட் சின்றது டெஃபினேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சில் எழுதியிருக்கோம் அதே போல் ஜி ஹேஸ் எ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சிக்கு வரணும் இல்லையா அப்போ ஹெச் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சி எடுத்த மாதிரி இங்கே நமக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் சியை வந்து நம்ம கே ஆஃப் ஹெச்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த லிமிட்டில் என்ன லிமிட் இருக்கோ அது கே ஆஃப் ஹெச்னு எடுங்க ஆஸ் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோ வருதா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் லிமிட் எடுக்கிறோம் டிவைட் பை ஹெச் பண்ணுறோம் நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி வருது இதை டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக ரெண்டு லிமிட்டாக டிவிஷனில் எழுதிட்டு ஒன்று க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் ஜீரோ வருது அப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஜி ஹேஸ் ஏ டெரிவேட்டிவ் அட் எஃப் ஆஃப் சி நம்ம எப்படி எழுதலாம் லிமிட் ஹெச் டென்ஸ் ஜீரோக்கு பதில் கே ஆஃப் ஹெச் டென்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதை எக்ஸிஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இது கிவனில் இருந்து இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கே ஆஃப் ஹெச் மட்டும் நம்ம அசியூம்
ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் வருது ஒன்று கேஎஃப்ஹெச் ஜீரோவாக இருக்கலாம் இன்னொன்று கேஎஃப்ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கலாம் கேஎஃப்ஹெச் ஜீரோவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சி வருது அப்போ ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை ஹெச் நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஜீரோன்னு கிடச்சிது அப்போ கேஎஃப்ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே டினாமினேட்டர் கேஎஃப்ஹெச் எடுக்கும்போது இந்த டேர்ம் வந்து லிமிட் ஆஸ் கேஎஃப்ஹெச் டென்ஷன் ஜீரோ போடும்போது இது வந்து ஜி டேஷ் ஆஃப் கே எஃப் ஆஃப் சி ஆகிடும் அப்போது கே கேஎஃப்ஹெச் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இது எதை அப்ரோச் பண்ணுது ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி அப்ரோச் பண்ணுது அதே போல் கேஎஃப்ஹெச் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கும்போது இந்த ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை ஹெச் எதை ஜி அப்ரோச் பண்ணுது ஜீரோவாக அப்ரோச் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்னவா எழுதலாம் அப்படின்னா லிமிட் ஹெச் டென்ஷு ஜீரோ ஃபைவ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஃபைவ் ஆஃப் சி பை ஹெச் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜீரோவை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டம்ஸாக எழுதலாம் அப்போ ஜி டேஷ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் சி இருக்கும் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி தான் நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டு கேஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் செயின் ரூலில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலா